আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ এবং প্রিয় ছাত্রীরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা হাজির হয়েছি তোমাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে অর্থাৎ আমাদের গণিতে যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো আসে সেই সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে তোমরা অনেকেই ঘাবড়ে যাও অনেকেই চিন্তা করো অনেকের কাছে অনেক কঠিন মনে হয় আজকে আমরা সমাধান করব সেই সৃজনশীল প্রশ্ন কতটা সহজে সমাধান করা যায় সেটাই আমরা আলোচনা করব তাহলে আজকে আমরা আমাদের গণিতের যে সৃজনশীল সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং মনে রাখতে হবে সৃজনশীল প্রশ্ন কিন্তু আমাদের আসে হচ্ছে আমাদের বইয়ের যে কথার অঙ্কগুলো আছে সেই কথার অঙ্কের উপর ভিত্তি করে এবং যদি সৃজনশীলে আমরা উদ্দীপকটা অর্থাৎ যে গল্পটা আমাদের সামনে দেওয়া হয় সেই গল্পটা যদি সুন্দরভাবে বুঝে নিতে পারি সিনারিটা যদি ঠিকভাবে আমরা বুঝে উঠতে পারি তাহলে খুব সহজেই আমরা আমাদের গণিতের সৃজনশীল সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারব চলো আমরা সমাধানে চলে যাই তার আগে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের বিদ্যালয়ে মাননীয় সভাপতি স্যার বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ রসুল আলম ময়না স্যারকে কারণ তারই অনুপ্রেরণায় এবং তারই নির্দেশনায় আমরা এত সুন্দরভাবে অনলাইন ক্লাসগুলো পরিচালনা করছি পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাতে চাই যাদের তত্ত্বাবধানে আমরা এই ক্লাসগুলো পরিচালনা করছি আমাদের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে চলো আমরা আজকে কি পড়ব আমরা দেখে নেই আমরা পড়ব গাণিতিক সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান অর্থাৎ আমাদের বইতে যে গাণিতিক সমস্যা সেটাকে সৃজনশীল আকারে যখন প্রশ্ন করা হয় সেই প্রশ্নটা কিভাবে আমরা সমাধান করতে পারি তো সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আসলে ভয়ের কিছুই নাই আমরা দেখি এই ছবিগুলোতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি দেখো আম এখানেও আম পাকা আম দেখা যাচ্ছে এখন আমের সময় আমরা সবাই আম খেতে খুব পছন্দ করি এবং এই আমটা আমাদের খুব ফেভারেট একটা ফল আবার এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের মুদ্রা টাকা পয়সা টাকা পয়সা এই টাকা পয়সা সংক্রান্ত অঙ্কগুলো কিন্তু তোমরা করেছ টাকা পয়সা সংক্রান্ত একটা অধ্যায় তোমাদের আছে তাহলে চলো ঝটপট আজকে আমরা করে নেই আম এবং টাকা পয়সা সংক্রান্ত একটা সৃজনশীল সমস্যা তাহলে আমরা প্রশ্নটা যদি দেখি প্রশ্নতে দেখো বলা হয়েছে একটি ঝুড়িতে পঞ্চাশটি আম আছে অপর একটি ঝুড়িতে চল্লিশটি আম আছে দুইটি ঝুড়ির আম একত্রে রাখা হলো এবং তা পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো দুটো ঝুড়ির আম একত্র করে পাঁচজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে মোট কতটি আম আছে প্রত্যেকে কয়টি করে আম পেল এবং একটি আমের দাম পঁচিশ টাকা হলে সবগুলো আমের দাম কত খেয়াল করো আমাদের এখানে একটা গল্প দেওয়া আছে যেটাকে আমরা উদ্দীপক বলি এই উদ্দীপকের আলোকে উদ্দীপকের উপর ভিত্তি করে আমাদের তিনটা প্রশ্ন দিয়েছে এই প্রশ্নগুলোই হচ্ছে আমাদের সমাধান করতে হবে তাহলে আমাদের উদ্দীপকটা আগে বুঝে নিতে হবে ভালোভাবে চলো আমরা উদ্দীপকটা বুঝি উদ্দীপককে খেয়াল করো বলেছে কি একটি ঝুড়ি সেই ঝুড়িতে আছে কয়টি আম পঞ্চাশটি আরেকটি ঝুড়ি সেটাতে আছে কয়টি আম চল্লিশটি আম এই দুটো ঝুড়ির আম একত্র করা হয়েছে তোমরা অলরেডি জানো একত্র করা মানে একসাথ করা অর্থাৎ যোগ করা তাহলে যোগ করে আমরা পেলাম কি সমান সমান একটা ঝুড়িতে সবগুলো আম পেলাম এবং সেই আমগুলো পরবর্তীতে কি করা হলো পাঁচজন ব্যক্তির মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হলো দেখো পাঁচজন ব্যক্তির মাঝে সমানভাবে আমগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দীপকের মূল বিষয় এটার উপর ভিত্তি করে আমরা এখন যে তিনটা প্রশ্ন দেখেছি তিনটা প্রশ্ন আমার সমাধান করব চলো আমরা প্রথম প্রশ্নটা সমাধান করি দেখো বলা আছে মোট কতটি আম আছে অর্থাৎ তোমার কাছে মোট কতটি আম সেই ঝুড়িগুলোতে আছে তাহলে আমরা দেখলাম একটা ঝুড়িতে আম আছে পঞ্চাশটা আরেকটা ঝুড়িতে আম আছে চল্লিশটা তাহলে মোট বের করতে গেলে একত্রে বের করতে গেলে আমরা কি করি যোগ করি তাহলে এই দুটো আমরা যোগ করে দিব অর্থাৎ পঞ্চাশটি আম এবং চল্লিশটি আম যোগ করলে আমরা পাবো কি মোট এই ঝুড়িতে যে কটি আম সেটি চলে আসবে এটা কিন্তু আমরা এখনো জানি না তাহলে দেখে নেই কথায় আমরা কিভাবে জিনিসগুলো সাজাবো দেখো একটি ঝুড়িতে আছে পঞ্চাশটি আম আরেকটি ঝুড়িতে আছে চল্লিশটি আম তাহলে এই দুটো যখন যোগ করতে হয় তোমরা অলরেডি সবাই জানো যোগ করতে হলে আমাদের একটা দাগ দিতে হবে সুতরাং মোট আম কয়টি আছে লিখতে হবে সমান সমান এটা কি হবে যোগ তাহলে যোগ আমরা সবাই পারি তো যোগ আসলে নতুন করে শেখার কিছু নেই আমরা অনেক আগে থেকেই যোগ পারি তাহলে শূন্য 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 হয় চার আর পাঁচ কত হয় নয় হয়ে যায় তার মানে কয়টি আম হলো নব্বইটি আম উত্তর মোট আম আছে নব্বইটি সংক্ষেপে আমরা লিখতে পারি শুধু নব্বইটি সেটাও হবে তার মানে মোট নব্বইটি আম এটা হচ্ছে আমাদের কয়ের সমাধান তারপরে চলে যাই আমরা খ নাম্বারে খ নাম্বারে বলেছে প্রত্যেকে কয়টি করে আম পেল তোমার মোট আম আছে নব্বইটি এবং এই নব্বইটি আম কয়জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো আমরা পড়েছিলাম পাঁচজন ব্যক্তির মাঝে উদ্দীপকে দেয়া আছে 
তাহলে এই যে পাঁচ জনের মধ্যে নব্বই টি আম ভাগ করে দেওয়া হয়েছে প্রশ্নেই বলা আছে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তার মানে কনফিউশনের কিছু নাই আমরা এটা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তাহলে ঝুড়িতে মোট আম রয়েছে নব্বইটি ঝুড়ির আমগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়েছে পাঁচ জনের মাঝে সুতরাং প্রত্যেকে আম পেল প্রত্যেকে আম পেল আমরা এখন কি করব নব্বই কে পাঁচ দিয়ে ভাগ করব তার মানে নব্বই ভাগ পাঁচ এবং মনে রাখতে হবে এখানে ব্র্যাকেটটা কিন্তু আমরা অবশ্যই ব্যবহার করব তাহলে এই যে নব্বই ভাগ পাঁচ এটা আমাদের সমাধানের জন্য কি করতে হবে রাফ করতে হবে তোমরা যেহেতু সবাই ভাগের অঙ্ক পারো আগেই আমরা শিখেছি সুতরাং আমরা এখন ভাগের চলে গেলাম না আমরা সরাসরি উত্তরে চলে যাই ভাগ আমরা আজকে আর শেখাবো না তাহলে আমাদের উত্তর কথায় দেখো আঠারোটা আম অর্থাৎ ভাগ ফল হচ্ছে আঠারো কোনো অবশিষ্ট কিন্তু এখানে থাকছে না তাহলে এটা আমাদের রাফ রাফ করার পরে আমরা পেলাম আঠারোটি আম উত্তর লিখে দিতে হবে আঠারোটি আম সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো খুব সহজে আসো আমরা পরের পার্টে যাই আমাদের পরে গ নাম্বারে বলেছে একটি আমের দাম কত টাকা পঁচিশ টাকা হলে আমগুলোর মোট দাম আমগুলো মানে কয়টি আম ছিল নব্বইটি আম তাহলে আমরা দেখি একটি আমের দাম সমান সমান পঁচিশ টাকা একটি আমের দাম পঁচিশ টাকা পেলাম এই যে পঁচিশ টাকা এটা কিন্তু আসলে আমরা মার্কেটে নেই আমাদের অনেকে চিন্তা করবে স্যার পঁচিশ টাকা কোথায় পেলেন এটা আমাদের হচ্ছে স্মারক নোট বলা হয় এই নোটটা মার্কেটে পাওয়া যায় না আমরা মার্কেটে যেটা পাই বিশ টাকা আর পাঁচ টাকা পঁচিশ টাকা তাহলে একটা আমের দাম যদি পঁচিশ টাকা হয় তাহলে নব্বইটি আম নব্বইটি আমের দাম কি হবে পঁচিশ গুণ নব্বই তাহলে পঁচিশ গুণ নব্বই গুণের অঙ্ক আমরা সবাই করেছি আগে খুব ভালো হতো আমরা গুণ পারি তাহলে গুণটাও আমরা আজকে শিখাবো না আমরা সরাসরি রাফে চলে যাব গুণটা অবশ্যই রাফ করিয়ে দেখাতে হবে এবং যে গুণ ফলটা আসবে সেটা আমরা এখানে লিখে দিব দুই হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা তাহলে উত্তর কি হবে আমাদের আমগুলোর দাম দুই হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা এখন এই যে দুই হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা তোমরা টাকা পয়সা সংক্রান্ত যে অধ্যায়টা আছে অঙ্কের সেখানে শিখেছিলে কিভাবে দুই হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা লিখতে হয় অবশ্যই শিখেছ দেখে নেই আমরা একবার কিভাবে শিখতে হয় দেখো লিখতে হয় আমাদের এক হাজার টাকার দুটো নোট একশো টাকার দুটো নোট এক হাজার টাকার দুটো নোটে দুই হাজার টাকা একশো টাকার দুটো নোটে দুই শত টাকা আর আমাদের হচ্ছে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট এই হচ্ছে আমাদের আর বিভিন্ন ধরনের নোট তাহলে মোট এই নোটগুলো দিয়ে কত হয় দুই হাজার দুই শত পঞ্চাশ টাকা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে এবং ইয়েস উই ক্যান আমরা পেরেছি খুব সহজে আমরা সৃজনশীল সমাধানটা করতে পেরেছি এবং সবাই সুন্দরভাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ কারো কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই জানাবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সামনের ক্লাসে আমরা আবার নতুন নতুন সৃজনশীলের সমস্যা নিয়ে আসব এবং সমাধান করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ